ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എന്ന ആശയം ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ഇന്ത്യ കടമെടുത്തത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഭരണഘടനയിൽ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റിട്ട് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഭരണഘടനയിൽ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റിട്ടാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എത്ര അംഗങ്ങളെയാണ് രാഷ്ട്രപതി രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് എത്ര അംഗങ്ങളെയാണ് രാഷ്ട്രപതി രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് അംഗങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ് വിവരാവകാശ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ് വിവരാവകാശ നിയമം പാസ്സാക്കിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമം പാസ്സാക്കിയ പ്രഥമ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമേത് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമം പാസ്സാക്കിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഒരായിരം പഴഞ്ചൊല്ലി എന്ന പേരിൽ പഴഞ്ചൊല് ശേഖരണ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വ്യക്തി ഹെർമൻ കുണ്ടർട്ട് ഒരായിരം പഴഞ്ചൊല്ലി എന്ന പേരിൽ പഴഞ്ചൊൽ ശേഖരണ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഹെർമൻ കുണ്ടർട്ട് യുക്തിവാദി മാസികയുടെ സ്ഥാപകൻ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ യുക്തിവാദി മാസികയുടെ സ്ഥാപകനാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സവർണ ജാഥ നയിച്ചതാര് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് സവർണ ജാഥ നയിച്ച വ്യക്തിയാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി ഇന്ത്യയിൽ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായ ആദ്യ വനിത അന്നാ ചാണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായ ആദ്യ വനിതയാണ് അന്നാ ചാണ്ടി ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ആദ്യ മലയാളി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ആദ്യ മലയാളിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അധസ്ഥിതരുടെ പടത്തലവൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് അയ്യങ്കാളി അധസ്ഥിതരുടെ പടത്തലവൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അയ്യങ്കാളി കേരള നവോത്ഥാനത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആറാട്ടുപുഴ പുഴ വേലായുധ പണിക്കാർ കേരള നവോത്ഥാനത്തിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയാണ് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കാർ കേന്ദ്ര ജി എസ് ടി ബിൽ അംഗീകരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം ആസാം കേന്ദ്ര ജി എസ് ടി ബിൽ അംഗീകരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ആസാം തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയ്ക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലെ ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് ലഭിച്ച കൃതി കയർ തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയ്ക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലെ ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് ലഭിച്ച കൃതിയാണ് കയർ പള്ളിയോടൊപ്പം പള്ളിക്കൂടം സ്ഥാപിക്കാത്തവർക്ക് പള്ളി മുടക്ക് കൽപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആര് ചവറയച്ചൻ പള്ളിയോടൊപ്പം പള്ളിക്കൂടം സ്ഥാപിക്കാത്തവർക്ക് പള്ളി മുടക്ക് കൽപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച വ്യക്തിയാണ് ചവറയച്ചൻ പൂർണ്ണമായും ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഗോവ പൂർണ്ണമായും ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനൽ മത്സരം നടന്ന വേദി മെൽബൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനൽ മത്സരം നടന്ന വേദിയാണ് മെൽബൺ കേരളത്തിലെ നവീന ശിലായുഗ കേന്ദ്രം എടയ്ക്കൽ കേരളത്തിലെ നവീന ശിലായുഗ കേന്ദ്രമാണ് എടയ്ക്കൽ ഇന്ത്യൻ അസ്വസ്ഥതയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ഇന്ത്യൻ അസ്വസ്ഥതയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണ് ബാലഗംഗാധര തിലകൻ എസ് എൻ ഡി പി രൂപീകൃതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് എസ് എൻ ഡി പി രൂപീകൃതമായ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ അമർത്യാസൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അമർത്യാസൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ നീലം കർഷകരുടെ ദുരിതം വിവരിക്കുന്ന നാടകം നീൽ ദർപ്പൺ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ നീലം കർഷകരുടെ ദുരിതം വിവരിക്കുന്ന നാടകമാണ് നീൽ ദർപ്പൺ അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ഖാൻ അബ്ദുൽ ഖാഫർ ഖാൻ അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഖാൻ അബ്ദുൽ ഖാഫർ ഖാൻ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പിട്ട ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി 
ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പിട്ട ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പഴശ്ശിരാജയെക്കുറിച്ച് കേരള സിംഹം എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയതാര് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ പഴശ്ശിരാജയെക്കുറിച്ച് കേരള സിംഹം എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ വ്യക്തിയാണ് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ കണ്ടൽച്ചെടി സംരക്ഷണത്തിലൂടെ പ്രസിദ്ധനായ കേരളീയൻ കല്ലയിൽ പൊക്കുടൻ കണ്ടൽച്ചെടി സംരക്ഷണത്തിലൂടെ പ്രസിദ്ധനായ കേരളീയനാണ് കല്ലയിൽ പൊക്കുടൻ വാസ്തുവിദ്യാ മേഖലയിലെ ഗാന്ധിജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ലാറി ബേക്കർ വാസ്തുവിദ്യാ മേഖലയിലെ ഗാന്ധിജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ലാറി ബേക്കർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക് മീറ്റ് നടന്ന സ്ഥലം ഭുവനേശ്വർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക് മീറ്റ് നടന്ന സ്ഥലമാണ് ഭുവനേശ്വർ ഇന്ത്യൻ സ്പോർട്സ് ഇന്ത്യൻ സ്പോർട്സിൻ്റെ ഗോൾഡൻ ഗേൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന താര് പി ടി ഉഷ ഇന്ത്യൻ സ്പോർട്സിൻ്റെ ഗോൾഡൻ ഗേൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി ടി ഉഷ ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സൗരോർജ വിമാനത്താവളം കൊച്ചിൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സൗരോർജ വിമാനത്താവളമാണ് കൊച്ചിൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തേതുമായ വനിതാ ഭരണാധികാരി സുൽത്താന റസിയ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തേതുമായ വനിതാ ഭരണാധികാരിയാണ് സുൽത്താന റസിയ അഷ്ടപ്രധാൻ എന്ന മന്ത്രിസഭ ഏത് രാജവംശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മറാത്ത രാജവംശം അഷ്ടപ്രധാൻ എന്ന മന്ത്രിസഭ മറാത്ത രാജവംശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രന്ഥം സംക്ഷേപ വേദാർത്ഥം മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രന്ഥമാണ് സംക്ഷേപ വേദാർത്ഥം ദില്ലി ചലോ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയതാര് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ദില്ലി ചലോ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയ വ്യക്തിയാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇന്ത്യൻ പത്രങ്ങളുടെ വിമോചകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ചാൾസ് മെറ്റ്കാഫ് ഇന്ത്യൻ പത്രങ്ങളുടെ വിമോചകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ചാൾസ് മെറ്റ്കാഫ് അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ തിവ ത്രിവർണ്ണ പതാക ആദ്യമായി ഉയർത്തിയത് ആര് മാഡം ബിക്കാജി കാമ അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ത്രിവർണ്ണ പതാക ആദ്യമായി ഉയർത്തിയ വ്യക്തിയാണ് മാഡം ബിക്കാജി കാമ പ്രച്ഛന്നബുദ്ധൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാൻ ശങ്കരാചാര്യർ പ്രച്ഛന്നബുദ്ധൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാനാണ് ശങ്കരാചാര്യർ ഇന്ത്യയുടെ വന്ധ്യ വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാൻ ദാദാഭായ് നവറോജി ഇന്ത്യയുടെ വന്ധ്യ വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ദാദാഭായ് നവറോജി